。阿威团总，你说你，刚回来，为寡妇跟哥交代，合适吗？打听谁家有年轻的后生，得精力充沛，招来做个上门女婿，说不定二小姐有个新气象。这命也就保住了。民职大患，煞无赦，斩立即。你说你怎么猜的那么准呢？今天还就是来要你的命。您找谁啊？呃，我找何静敏。何静敏不住这儿、啊。他，这是他家呀、啊。早搬走了，搬到西柏坡去了。那何福英呢？他们都搬走了啊。
，欠债的我要都放了生路，我不就剩死路了？我跟那边都说好了，见人就给钱，十二块不少了。你还了我的钱，你还能剩两块呢，这不是好事吗？飞老爷，钱我一定还上。女儿，我坚决不卖。你拿啥还呢？我个天！你要有钱，我还费这劲？快走，走走走走走走走！不要！各位，我求求各位了，求求各位了，向魏团长给我求一个情。我女儿才十三岁呀、啊，求你们了！哎，孩大娘，我跟你说啊，你女儿妙就妙在岁数上。这岁数之前啊啊，他要是去了翠红院啊，穿红戴绿，吃啥有啥，你就念佛吧你啊。要是哪家老爷娶了她当小姨太，你这下半辈子就享福了啊。走了走走走。等等。魏团总，你好歹是咱们风雷镇的民团团总，你应该保护我们大家伙。怎么可以光天化日之下把人闺女往窑子里送呢？你不想活了？活啊！我们都应该好好的活着。黑娃，哥。嗯，哥，哥，哥，哥，我的书稿，我的书稿，小心。这是什么呀？我的书稿。哦，哥，你这行李呢？行李让人骗了。钱呢？钱让人骗了。谁呀？我也不认识。这谁家的洋学生啊？看着眼生。哎哎，你谁呀、啊？郑建哥，谁呀、啊？哟，哟，哎呦哎呦，福堂兄弟！哎呦天哪，这是打扮，都洋气啊！下午穿了，屁脸，洋气。不是说你去这福建闯世界了吗？啊，对，我就说。有点货了，没有，都长那么大了，不闯祸了，不像小时候，走的时候这么高，现在，就你这儿回来的，啊，对，啊，哥。郑仙哥，魏团总会不会说话？哎哎哎，说话客气点。啊，魏团总，你说你嗯，刚回来，为寡妇跟哥交班，合适吗？我说，兄弟啊，你说我要说你狗拿耗子多管闲事儿，那是哥不对，骂你了啊。可你这爱管闲事的毛。欠着我钱呢，你说这欠债还钱，天经地义不是？这道理你得懂啊。哦，欠多少钱啊？啥意思？十块啊。大哥，别跟他废话，带人走算了。谁能不能不说话？哎，等等等等等。我说，有钱没钱啊？啊，没钱啥？哎
，摇尾，这身上还有摇尾，防水的。娟，你可懂这个。行，哥明白你意思。哎，放人。啊，走了，走了，走走走。谢谢好人。星儿，赶紧磕头！哎，快起来，快起来！谢谢，谢谢，快起来！谢谢了，谢谢。你叫什么名啊？我叫谢儿。啊，快回家吧！谢谢，谢谢，谢谢。哥，啊，这身太好看了。哥，你这不像话啊！一走这么久。在福建也不说给兄弟们来个信儿，兄弟们都可惦记你了。我这不回来了吗？黑娃，你是怎么认出我的？哥，你化妆灰我都认识你，我一眼就看出来了。何福堂吧？哦，哦，这是老吴，我们的好兄弟，刘庆福家长工，干得可好了。他是魏征贤最信任的人。两位兄弟经常提起你，说你人很仗义。你好，你好，不像长工啊。哎，黑娃，我家怎么让人占了？我爹和我姐怎么样？哥，那年你烧刘庆福家上百亩的麦田，你倒是跑了，何叔就惨了。我我爹怎么了？何叔把房子抵给刘庆福那个王八蛋，刘庆福钱不够。何叔没办法，就给他跑马帮贩盐，月初就走了，现在还没回来。我们叔怎么那么混呢？行，没事，反正我回来了，一切都会好起来，都会好起来的。走了。哎，嗯，啊，我姐嫁人了没有啊？没有啊，还是那人吗？嗯，不是，没娶我姐，没有。黑娃姐，我是来月。你们俩怎么来了？饿了，吃饭。好，那进来吧。啊。哎哎哎哎，你谁呀、啊、你？哎，干嘛呢你？哎孩子，你跑哪儿去了？这些年啊，你别跑，你给我停下，停下，你,你就走啊！你白跑呢你。看什么看？快滚！那我俩滚了啊！滚了，走。就是不够，咱也可以挣钱还他嘛，何必让咱爹去跑马帮呢？他可是个读书人啊！你看你小时候多淘啊，都是你惹的祸，该有个教训。你要是在外面学好了呀，那也值了。爹说了，你可断骨，不可拜名，何家人犯的事儿，就该姓何的人担着。你这去了外面那么多年，头一年还有信，到后来就一点音信都没了
我和咱爹都不知道你是死是活。你现在慌慌张张的回来了，啊，我还以为你学好了呢。你瞧瞧你，还是这个死样子。你在干什么呢你？啊，哎，这是什么呀？我看看。哎，姐，你你你别闹，这是我图纸，学生作业。你想气死我呀你！你在福建混了这么多年，就给我带这一摞纸回来啊？姐，我没在福建。没在福建。嗯。那你跟姐说说，你这些年是怎么过的呀？啊，我就我是在福建待了一年，我就坐人蛇那个船去美国了。嗯，到美国一上岸，就让移民局给抓了，蹲了半年监狱。后来出来了，我就去宾夕法尼亚了。后来我就考上宾夕法尼亚大学了，后来我就读上建筑系了，后来我就回来了，我现在是个建筑师了。你在说什么呀？啊，说什么呀？反正姐，我这次回来，我就是重建风雷镇的，我亲自规划。你疯了吧你？就你这个死样子，你还重建风雷镇啊？我看你还没以前好呢你。哎，行行行，你别说谎，别说谎，姐。那个广平那个李天炳没娶你啊？你听谁说的？来运呢？他知道个屁！你告诉你吧，我跟李天炳啊，早就成亲了，我们俩自己掰的汤。你早就当舅舅了，孩子都六岁了，他叫李淑敏。孩子都六岁了，姐，嗯，给你带的礼物。哎呀，真好看。姐，咱爹什么时候回来啊？应该快点吧。咱爹回来要打我，你可得拦着点。我才不拦呢，打死你才好呢。说，想吃啥？啊，你做的那个鸡蛋。我给你做去。何叔、嗯，咱走到哪儿了？前面就是老汉坡，再翻过一座大山，就到风雷镇了。往山跑死马，何叔，不行，咱就歇一歇吧。哎，国子，这可、个、不行。东家交代了，走私盐，必须要做到万无一失。现在兵荒马乱的，这满山到处是土匪啊！要是碰见王三春的人，那我们可就全交代了。还是抓紧时间赶路吧，到老汉坡咱们再歇吧。哎，谁的账？卖寡妇家的。他哪来那么多钱？来不及。何建敏家那大小子回来了，他爹。了。我听说这小子回来了，还是个洋学生。嗯。问人不狗样的，还真是那么回事儿。咱们占他家宅子的事儿，他知道吗？知道能怎么的？欠他的。爹，这货怎么着了？趁住去，应该到老汉坡了，过了晌午就能到。老爷，马团长来了。啊，请请请请请！哎呀，这地方说话方便吗？方便方便。对对对，下，下。是。你看看这个。胡乾坤什么人？他是政训部的，又是中央派下来的。坐镇督察整个陕西，这说的什么战事不宁、烟毒泛滥、民脂大患、杀无赦、斩立决，这是要杀谁呀、啊？这是，封了一阵，是走货的咽喉要道，他一定会查。这个密件，就是牛旅长从他那儿偷出来的。我看这次。他要下狠手啊！你们美
一月要走上百担的大业呢。听我的，别往枪口上撞。都停了。啊，别。马团长。不行，牛旅长那边我怎么交代啊？好，明白。呃，在这条船上，咱们是一家人。这船要是真翻了，您也受损是不是？我明白，要是牛旅长坐镇汉中还好说，关键是这个胡掌柜。你说我们就在他眼皮子底下。能不小心？能不提防吗？出了事儿，我管不了你们。行行行行行，这就不对了。您这么一说，我听明白。咱们还是按照老规矩，偷梁换柱啊。这你明白，是不是？啊啊！爹，哎，来了。马团长，您再拿上两根。给他老买点顺口的，你看这成吗？这回能让我放心？哇，真是一点都没变，还是老样子，连味道都是一样的。哥，咱这地方山高皇帝远的，能变哪样去啊？这不行，得有个盼头。我将来一定要让他变那样子。这边，开一条商贸街，有商店、药铺、餐厅。来运，你管上。哎，这边，这边，开一条金融街，有邮局、有银行、有钱庄，反正什么都有。黑娃，你管上，不能出纰漏啊。行，哥，明白点，别做梦了。黑娃，这不叫做梦，这叫理想。给哥说一遍，理想，理想。哥，这理想得花多少钱啊？哎呀，那我可不知道，太多太多钱了。哥，你没钱吗？我没钱，我是有病，学习学坏了。有病，病的不轻。哎，哥，你送给魏正先那块表是不是特别值钱啊？嗯，命比钱值钱，钱能解决的问题就不是问题。钱能解决的问题不是问题。可咱没钱啊！对呀、啊，你自己好好想想，钱能解决的问题不是问题。哎呦，又整这事儿，就得仨瓜俩枣的找一个一崩，替死鬼，完事儿就完了。哎呦，这就正经是条命啊！听听老天爷的意思，别我一个人说了算。我抓呀，拿。何敬敏，嗯，怎么着是个老实人呢？我还真有点舍不得。爹，这可真不行。他儿子是刚回来，父子俩还没见着面，这就给崩了。缓缓，缓缓。巧了，怎么了？天意啊！这这这这这这这这没辙，这个这个这这这,这命也忒背了。行了，就他了。好了，对了啊，啊，慢着，做的干干净净。哎呦，这也不是第一次，紧张什么呀？还是小心点为好。记住三点：小心，小心再小心。爹，你今儿是怎么了？啊，他是贩卖烟土，人赃俱在。哎呦！
，杀了何敬明，其他人都放掉。老爷，哎，大姑爷，老爷，怎么了？二姑娘的病又犯了。快，请李大夫。哎。犯老毛病了，如果这么下去，会有大麻烦的。哎，闺女，我知道你心里不好受，可是你这样下去，爹就更不好受了。爹不能没有你呀、啊！你再这样下去，你不是要爹的命吗？二小姐这病。也不是一天两天了吧、嗯，也就是你们家天天有个参汤吊着，换着别人家，二小姐早没了，真没别的办法了。嗯、哎，爹，要不这样，让郑先去城里请个杨大夫回来看看。不杀吗？<笑>杨大夫，除非请个活神仙回来。刘老爷，眼下唯一的办法，刘家家运要是昌盛的话。嗯，也许你二女儿能起死回生啊！啥办法？快说！冲喜！你他妈能不能大点声啊？我这儿还听着呢。你你你别掺和！不是，冲喜行吗？你想好了？哎，你别掺和，说。您听着啊，打听谁家有年轻的后生，得精力充沛，招来做个上门女婿，说不定二小姐有个新气象，这命也就保住了。就这么办。可是二泉这光景，谁家后生愿意啊？哎，这先放一边，这冲喜也不是随便冲的呀。二小姐命里的八字，嗯，要冲喜得先请走凶神。他冲喜的话，这个水神伤刑，这家里的卧房、厢房、水缸、鱼盆之类的都不能摆。这可是大忌！哎呀，爹，您的书房里不是有个鱼缸吗？哦，对。来人，老爷，把我书房的鱼缸给我扔了，扔得越远越好。哪能扔了啊？砸了它！你他妈有点正经的没有？哎，说。啊，对，二小姐得找个属马的。而且是闰月生的，不是这么巧的月份年份，到哪儿找去啊？属马的不好找，找一驴。你他妈滚蛋！哎，爹，那正经事我还去吗？啊，对对对，你赶快去，别耽误大事儿。啊，这下明白了。说，所以要有机缘才行。如果二小姐命不该绝的话，该出此人。那十有八九啊，二小姐就有救了。大泉，嗯，满世界仨人给我找去。哦，好的。嗯。你以为把鱼缸弄走，你家闺女病就能好啊？迟早还得断子绝孙。何敬礼，这不是何府堂的父亲吗？刘丽人
，你那个臭枪好行吗？我最近一直在练，拿鸡脑袋练，打的可准了。不信我给你试试。走火！他是个废。走，走，走。七爷，我听到了。想想了，怕是有事儿。好事，有事就有钱。上马。走。福堂，福堂，何叔范爷回来没有？没有。确定没有？确定。走，出事了。就到了。哎呦，哎，没弄错吧？没弄错啊，弄错就好了。以前有过一次，我也捡着这样纸条，上面写着陈家胜，没过两天这人就死了。后来说是范大爷让马团长拉出去给毙了。今天我又看到这样纸条，上面写着何叔的名字，恐怕要出大事儿了。范岩的，小兄弟，我们是范岩的。范岩就范岩呗，开什么枪啊？枪呢？小兄弟，我们球马帮哪来的枪啊？没有枪啊哎，小兄弟，这盐可是给潘爷背的，要是给了你们，我们可赔不起啊！回去全得挨鞭子。保安团的马团长和我们家老大那是把兄弟，要是他知道了，可饶不了我们呢。那马团长吓唬我呢，说套话呢吧？一句不接，你接着说。你们这货是硬往风雷震的吧？小兄弟。我们确实没有枪，我们穷马帮哪来的枪啊？七爷，有大烟，趴下，趴下，都给我趴下，趴下，趴下，趴下，听见没有？趴下帮范大烟不新鲜，但是不能撒谎，好不好？我们确实要在风雷镇下货啊
，是刘庆福、刘老爷的盐吧？或是从四川上的？我们确实是脚夫啊，里边是什么东西，我们真的不知道啊。我们要是放大烟的，能不带枪吗？刘庆福，你个大混蛋，都以为这里是盐，谁知道你让我们放大烟啊你？你可害死我们了，你个混蛋！把大烟给我摆上。团长，团长，团长，大事不好了！怎么事？前面，前面是王三春的人。什么？多少人？十多个呢。十多个。是。去看看再说。走。叫。上。走。叫。上。上。打中的算我的，打不中的你们拿回去交差，好不好？别跑！啊啊、不让你跑，你偏要跑。嗯、今天放你们一马，以后不许撒谎。回去告诉你们当家的，大烟我拿走了。我叫周七，王三春的手下。事已至此，我们先回去吧。回去和东家说清楚。还有什么好说的？你都把刘庆福的大烟给弄丢了，咱们就这么回去？有什么好果子吃？说不定。被他活活打死的！这、这、这、这，我不回去了。风雷镇也没啥亲人了，在哪都是干，回甘肃去了。对，我也跟你走，不回风雷镇了。几位大爷，我们的东西都给你们了，该伤的都伤了，该跑的也都跑了，难道你还想要我的命？你说你怎么猜的那么准呢？今天还就是来要你的命。魏团长，怎么是你？你的命是真不好，两次抓阄都是，对不住。抓阄？什么抓阄、啊？这小子叫唤了一声。哦，赶紧的，把这俩尸首给马太太送去。告诉他，两天之后我把大烟给他送去，让他好交差。啊，是大哥，来搭把手。哎，是。你醒醒，姐。哎，姐在呢。我头疼。
像是让魏正贤看着，嗯，记起来了。哥，哥，哥，哥，哥，福堂，福堂，把你们出去，出去，出去。出去！出去！各位乡亲父老，都过来看看啊！都过来看看！来，都过来！有人私运大烟，坏了刘老爷的规矩，坏了本镇的名声。石秀才，你给大伙念念吧。好。我刘庆福，苟活风雷镇，以煌煌三世载，上顺天道，下合民情，以德服众，依法行商。谁料家中马帮把头何敬民，等五人，财迷心窍，胆大妄为，借成都运盐之机，暗藏烟土，以求私利，途中。遭遇王三春、马贼十余众，贼人抢走烟土，并将何进民等五人尽杀害。此道行逆施之事，纯属何进民作茧自缚，咎由自取，却与刘某无干。特此通告民众，以敬孝友刘庆福。能干出这种事来？哎，这年头，人为财死，鸟为食亡。说啥呢？我就不信老何叔能干出这事儿。三个月前，扁担老爹不也被说成私运烟土，被马团长给毙了吗？世上哪有那么巧的事儿，竟老实人私贩烟土？他刘庆福竟然一概不知。你说什么？息怒，息怒啊！都是乡里之人，何必一般见识？姐，是我没能耐，没能把何叔救出来。姐，是我没有。都起来，老吴，我爹的尸体呢？没了。刘庆福表面上是贩烟，其实口袋里大多数装的是烟。他们在四川把火装点好，交给何叔他们。何叔他们一直以为是烟。就这样，稀里糊涂的一直在帮他们贩大烟。刘庆福和马团长事先勾结，没几天就杀敌。